兔小月是你的亲生母亲。是。李美雅是你的同胞妹妹。是。这二十年来，我的心中生长着一棵参天大树，它的根深深的扎进土里，它的枝叶为我遮风挡雨，但也正是这棵树。挡住了我头上的那片天空，于是我不惜将那棵树连根拔起，心中只剩下一个空空的黑洞。我本以为我可以用欲望再次将它填满，但是那里却早已是冰冷刺骨，寸草不生。我苦心积虑，忍辱负重了那么多年。却跟我开了这么大一个玩笑。我以为我飞上了天，可是，一转眼才发现，在我拔掉那棵树的时候，我就已经掉进了那个深深的黑洞里。我想要再爬出来，却再也找不到那棵树了。杜小月是你的亲生母亲。是。李美雅是你的同胞妹妹。是。你现在住哪儿？酒店。怎么能住酒店呢？你是欧长林的女儿，她家大业大的，怎么也得有你一席之地啊。这位是。那、啊，阿姨你好，我叫苏子杰。我是若楠从小到大最好的朋友，哦，那也一起住过来吧。好啊，阿姨。之前家里很冷清，你们搬进来说不定会热闹一些。我这就让他们收拾出两间房，你们今天晚上就住进来。好，好，这样也好，啊。只是希望你们暂时不要把这件事情说出去，因为林美雅之前和欧阳的关系，她的养父。现在又昏迷在医院，所以出于保护他的原因，我和欧阳商量出来的结果是，不打算把这件事情告诉他。等将来时间治愈了一切之后，我自然会公布的。所以，若楠这一边，暂时先委屈一下喽。我无所谓。就是，最近不能去找梅雅。嗯，自打你来了以后，还没有见到他呢，是不是？哎，叔叔，见不着也没事，这不还有我呢吗？我陪着他呢。好，好。你瞧瞧，这都唠上家常的。若男子杰，你们别见外，就拿这儿当自己的家。好，我有事先上去了。好，阿姨您慢点啊，阿姨再见。哎呦，这也算有一席之地啊！哎，不过你说他们家这么大的房子，就给你这么小一屋，真抠。有个地儿住就不错了。你要愿意在这儿住呢，你就住在这儿；你要不愿意在这儿住，你可以滚回酒店。我住，我住，我住啊！咱现在也算是住进来了啊！哎。我才刚反应过来，你现在是欧若男了，你再也不是那个跟着我四处坑蒙拐骗的杜若男了
，你才坑蒙拐骗呢。哎，刚才你也看见了吧？你那个后妈完全是花骨绵掌啊，那阴狠的内力，完全隐藏在温柔的笑脸之下。我看见她，我才明白，那后宫里边最狠的皇后啊、妃子是什么样。我刚才我都觉得冷，你不觉得冻得慌吗？啊，你冷吗？嗯。我看你刚才，阿姨你好，阿姨再见。你不是挺热情的吗？我那不是为了你们俩将来的关系能处得好一点吗？那现在懂点事儿也不算吃亏，对不对？你就是骨头太硬了，你真的该去学学那个花骨绵掌，知道吧？我是欧长林的女儿，我又不是他女儿，这是他家，也是我家。你就踏踏实实在这儿住着。行，那我就踏实住着吧。哎呦，哎呦，你干嘛呀？还不让人躺会儿？你还不赶紧回酒店把咱俩行李拿过来？得嘞，我这就去啊。妈，你没事吧？小瑞，从今天开始，你放弃退出欧氏的念头。欧氏还得是你的，听到了杜小月是你的亲生母亲，是。林美雅是你的同胞妹妹，是。这二十年来，我的心中生长着一棵参天大树，它的根深深的扎进土里，它的枝叶为我遮风挡雨，但也正是这棵树。挡住了我头上的那片天空，于是我不惜将那棵树连根拔起，心中只剩下一个空空的黑洞。我本以为我可以用欲望再次将它填满，但是那里却早已是冰冷刺骨，寸草不生。我苦心积虑，忍辱负重了那么多年。却跟我开了这么大一个玩笑。我以为我飞上了天，可是，一转眼才发现，在我拔掉那棵树的时候，我就已经掉进了那个深深的黑洞里。我想要再爬出来，却再也找不到那棵树了。呃，晚上想吃什么？牛排沙拉吃腻了是吧？咱们晚上吃火锅吧，好吧，吃点辣的，喝点冰啤酒。哎，咱们今天吃冰淇淋好不好？别管胖不胖的了，今天好好吃一下啊。你会不会后悔啊？我后悔什么呀？兜兜转转的，才发现当初被你甩了的女人，才是欧家的亲生女儿。而现在你孩子的妈妈，你未来的老婆
，在欧家的地位越来越低了，甚至原本我就不应该姓侯。不是，那你什么意思？你觉得我是为了进欧家才接近你是吧？咱们两个人一起经历那么多事情，在一起那么长时间，你现在还觉得我是为了进欧家才跟你在一起的是吗？你干嘛这么激动？我也就是自嘲罢了，你不觉得我现在很可笑吗？我激动是因为我，我为你不值。你为欧家做了那么多，付出了那么多，结果。他欧长帝现在冒出来两个死神，你刚刚看没看到他对杜尔南的样子啊？你看没看见他对杜尔南的态度？我怎么就从来没有见过他这么对你呢？你难道自己你你自己一点都不生气吗？好了，我现在有你啊，还有宝宝，我们将来会有一个完整的家。他们之间那些恩恩怨怨的，跟我也就没有关系了。我现在呢，就想宝宝健健康康的，然后我们给他一个完整的家，给他满满的爱，这不就足够了吗？嗯。其实我不够惨，欧阳比我惨多了。他跟林妹雅马上就要结婚了，才发现是自己同父异母的妹妹。不过你跟林妹雅也真是有缘分啊。之前呢，我还在担心他会成为我们的弟媳，这样你们两个人见面就尴尬了。现在可倒好，直接升级为妹妹了。行了，不说了啊，上休息吧，我去买东西。杜小月是你的亲生母亲。是。林美雅是你的同胞妹妹。是。你现在住哪儿？酒店。怎么能住酒店呢？你是欧长林的女儿，她家大业大的，怎么也得有你一席之地啊。我希望你脑子能够清醒，重新审视一下你们俩的关系。你能确定不是为爱情而冲昏了头脑？我确定。我不知道你们什么时候在一起的。如果和你在一起的同时，还和那个林美雅不清不楚，那我就要提醒你，你可能是看错了人。我这个总裁在下次股东大会的时候将要卸任了，离开管理层也是早晚的事情。那你就别卸任了，总裁是大家选出来的，谁有本事，谁能给大家带来最大的利益，谁就有资格坐在那个位子上。现在网上铺天盖地的，全是欧阳向林美雅求婚的照片，他们两个应该很快就会结婚了。在想什么呢？你很在意
你要喝点什么吗？嗯，不用了。你身体好点了吗？前两天你发烧，我挺担心你的。嗯，谢谢你们那天送我去了医院，我现在身体好多了。哎呀，如果不是因为欧阳，我们俩还会是最好的朋友吗？不好意思，如果你要跟我说这个事儿，嗯，我还有点别的事情要忙，那我先走了。梅雅，你能坐下来听我把话说完吗？这段时间，我真的很难过。我时常会想起我们两个在法国的日子。有什么话你就直接说吧。我希望你不要怪欧阳，他是有苦衷的。欧阳选择瞒你。是怕你知道真相后承受不起，所以他才用这种决绝的方式来保护你。但是我觉得，你有权利知道真相。哎呀，你就没有想过你的亲生父亲是谁吗？有什么意思啊？前段时间，欧阳忽然消失。你一定想知道他去哪儿了吧？他去了泰国，去找了杜若楠，你的同胞姐姐，并且把他带回来，跟欧伯伯做了亲子鉴定，鉴定结果为有血缘关系。梅雅，您和杜若楠是欧伯伯的亲生女儿。徐思雨，你真的没有必要编造这样的谎言。我已经决定了，从今往后，我是不会再纠缠欧阳的。这不是谎言，就算是撒谎，也是你爸爸在撒谎。这是林叔见欧伯的那天晚上亲自告诉欧伯伯的。如果你不相信，你可以去问杜若楠，她现在就住在欧家。欧伯和欧阳选择瞒着你，是怕你知道真相以后会接受不了。欧阳还特意叮嘱我，不让我告诉你。但是我觉得。如果不告诉你的话，对你来说太不公平。哎呀，你不再是孤儿了，欧伯伯是你的亲生父亲，而欧阳虽然跟你同父异母，但他也是你的亲哥哥。我知道。造物弄人。其实我觉得走错了路不要紧
，最重要的是能够及时刹车。其实亲情比爱情来得更长久。想一想，有欧阳这样的哥哥也是挺好的。我都有点嫉妒你了，缘分真的很奇妙。我相信，没有人在爱情面前可以控制得住自己的内心。我知道，我之前伤害了你。哎呀！我们可以回到从前，还做最好的朋友吗你和杜若楠是欧伯伯的亲生女儿。